sa oras ng aking kalungkutan. Ngunit, may isang bagay ang parang kumakabo sa isang bahagi ng aking puso at isipan na hindi ko alam kung tama ba o may kamalian at siya ang dahilan ng aking pagkabalsa. Tama, sabagat alam ko kung alam ko na kahit ako ang nararamdaman ko nito na may magandang may kita. Ngunit, mali, tinaalala ko ang aking mga butihin ko ulang. Baka ako hindi din na maamawaan ang aking ama na ang lahat ng aking kapakahirap ay para sa aking kapakanan. At ang aking ina na ang tanghingan ay maliro ako sa anumang kapahamakan. Uy, ipasok na din mo ang sinyorita at sumisilpato na ang ina Senyora Maria Jeronima na ubod na sera sa kanyang unikaiha. Natural, nag-iisa na kasi talaga yan. Alam na alam mo naman ang hirap ko nung ipinagbubuntis ko palaman yan si Ignacia. Naku, hindi ka na mapiro. Teka, kailan ko ba pwede mahirap tayo isang gabi ng itong inaanak ko? Tumigil ka na dyan. Ano akala mo sa anak ko, Manika? Mano mo mag-asawa ka niya at nang magkaroon ka ng sarili mong anghel na aalagaan? Huwag kang mag-alala. Huwag nakita ko na ang lalaki magpapatibok ng aking puso. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Naku, kung hindi ko pa alam na sobrang pihikan mo sa lalaking mga nanihigaw sa'yo. Hindi naman. Pero nalaman na wala pa ako nagpupusuan sa mga kumapanig na hindigaw sa akin. Hala, baka makulit ka sa biyahe eh. Maghabol ka na. Naku, tatakbo ako na mabilis. Sabay sa akin sa kanitela at tutok ng libre sa liit ng lalaki. Gawad ko na lang kung tumangin pa siya. Uy, uy, uy! Bakit ka nagbiglang umiyak ang aking inaanak na ito? Baka umihi ko, butong kaya? Aba eh, ang mamanara ng Christiana ko. Eh, paano kang papahinan ng isang gabi kung si Ignacio ko? Eh, hindi mo naman pala ang gagawin. Pag-umiyak na, akin na nga ang bata. Eh, paano nga? Eh, gitignan mo ang iyong pinagbasa na. At kung butong naman, eh, kapalit mo ang hulungan. At pag lubog ito, siguradong butong na nga ang bata. Ay, naku, parang iyong ina ang nakuusap ko. Yan ang kabilig-bilingan ng aking ina kapag ako'y nagkaanak. Oo, bakit umiyak ang aking bunso? Saan ka magaling? Pumili na ako ng asagutin ng sanilya at bagong baru-baruan. Bakalo ka sa akin yung nasya? Oy, 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 Josepe! Mano nga maglinis ka muna ng katawan sa ganun palit ng damit bago mo kulungin itong bata? Oo, oh, oy, nasya, ito pala. Kaawain ka ng Diyos. Bakit ka napalito? May problema ba? Ah... Uh... Kita ko sa'yo mukha ang pagkabalisa. May nais po sana ako isang guni sa inyo. Ilang gabi na rin po kasi ako hindi makatulog dahil sa isang bagay na gumugulo sa aking isip. Eh tungkol pa saan na gumugulo sa iyong isip? Tungkol po sa paglilingkod. Gusto ko maglilingkod sa kanya gaya ng ilang paglilingkod. Kinausap mo na ba ang inyong ama at ina hindi sa mga bagay na iyan? Iyon nga po ang dahilan. Kung kaya mo narapat ko kayo muna ang aking sadyain bago ko kasabi ng aking mga magulang. Ganun ba? Sige, Iha. Nakikinig ako kung ano man ang bumabagabag sa iyo. Sabihin mo na. Salamat po, Padre. Bata pa po ako, e iba na kaligayang nandarang ako sa tuwing sinasama ko ng aking kamatina sa simbahan. Minsan nga po, e mas pinipili ko pa ang pagdasal at pagrosaryo sa harap ng atal kaya sa lumabas at paglaro. Eh, eh baka naman yan ay kalalamang ng pagiging palasimba ng iyong mga magulang kung kaya nangirad ka lamang sa mga ganyang kapain. Hindi ko po alam, Padre. Hanggang sa isang araw, ay eh, bigla na lang sumagi sa aking isipan ang pagpasok sa kumbento para maging isang biyata. Baka naman yung simula noon ay nagandahan ka lang sa kanilang mga itsura. At 
Gusto mo lamang malimit ng katulad sa kanila. Totoo po magandahan ako sa kanilang itsura, ang kanilang hilos at gawi. Para silang si Malang Belhe na bumaba sa lupa. Ngunit higit pa doon ang aking nais, hindi lang ang pagdamit ng katulad nila, kundi ang maglingkod sa Diyos kagaya ng gawa nila. Padre, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko simula nang sila yung makita ko. Simula noon, ay hindi na sila nawagin sa aking isip. Naiintindihan kita, Ignacia, sa iyong nararamdaman. Lubos nga akong nagtutuwa sa aking nalaman na gusto mo mag-record. Hindi ko po magawang sabihin sa aking mga magulang ang tungkol sa mga bagay na iyan. Natatakot ako. Naunawaan ko kung ano man ang nararamdaman mo para sa iyong mga magulang. Isa kang mabuting anak, Ignacia. Masunurin, mapagmahal, at madasain. Padre Lain, ayoko pong gagawin ang aking mga magulang. Gusto niya lang ako yung makapag-asawa, magkaanak, magkaroon ng sarili pamilya. Bakit hindi mo sundin ang iyong mga magulang? Ngunit hindi po yung alam na nilita ng aking puso at isipan. Gusto ko po talaga maglingkod sa kanya, sa kataas-taas at mikha. Ngunit nais kong malaman mo na ang gandas na gusto mong tahati mo ay hindi isang simpleng bagay naman. Maaga mo ito'y magtulad ng isang tensyon sa inyong ama at ina. Inino mong kahit kong dumaan ka muna sa isang espiritual na pagpinilay nilay na kung saan ay makapagdelesisyon ka na maayos para sa inyong sarili. Hindi sapat ang nararamdaman ng iyong puso at isip. Kailangan handa ang iyong buong pagkatao. Gaya ng alak na gawa sa ubas. Matatang mo lang ang kalidad ng isang masalap na alak kung gumawa ito sa proseso mula sa pagpitas, pagsala, at pag-iba. Ignacia, hindi kita pinaukuha mo. Magkos ay nahamon na makubuo ng isang konkretong desisyon. Kailangan ay hinog sa panahon at hindi hinog sa pilit bago tumuyang sa katipanan ng iyong bala. Basta, kaysa mo ako, ano man ang iyong magiging desisyon. Alam mo niyo, Padre, kaya nga po ako nagkaguluhan. Pero kung ang tatanungin mo ay ang aking puso at isipan, gusto ko pong pumasok sa bateryo.
Ako ba ang kausap nyo, Padre? Naturalmente. Bakit? May iba pa ba ang kasama bukod sa'yo? Ah, uh, eh, mukhang ako nga lang po at wala nang iba. Bueno, Miguel. Wes, sabi mo na ang tanong ko sa'yo. Eh, Padre, sa dami po nang sinabi nyo, eh, 